Customer Relationship Management, o CRM. Por mais que você já tenha ouvido falar do software de CRM, ele é uma execução da minha estratégia. Então, o CRM é uma estratégia de negócios relacionados a uma gestão customizada de clientes. Então, a partir deste momento, eu quero ou não ter uma gestão mais próxima dos meus clientes. Vamos entender. O exemplo, o mercadinho do seu Zé. Você ia porque era próximo, era perto da sua casa. E o que, que ele tinha? Você chegava lá, o seu Zé conhecia você. Oi, tudo bem, Alex? Oh, tudo bom, seu Zé? Como é que é? Ah, tudo bem. Ele, como é que vai ser o pai? Ele conhecia a sua família. Como é que tá o seu pai? Como é que tá a sua mãe? Ah, é aquele primo do interior que vem, não volta mais para cá. Entende? Ele entendia quem era você, quem era a sua família. Sabia o que você gostava. E aí, como é que tá? Tá jogando muito futebol ainda? Tá fazendo tua, tuas aulinhas lá na escolinha? Como é que tá indo na escolinha? Conseguia prever o seu pedido. Ah, hoje tu vai querer aquele, aquelas figurinhas do álbum da Copa? Ah, hoje você vai querer aquele chocolatinho? Ele conhece o ciclo de compra, qual é a periodicidade que você está indo. Ele conhece sua família, ele conhece você, ele sabe tudo sobre sua vida. Indica novidades e ainda tem uma caderneta. Ó, oh, anota no caderninho, claro, tá aqui anotado. Que todo final do mês, ou início do mês, ou dia 15, o seu pai ia lá e pagava a caderneta do seu Zé. Então ele tinha até uma gestão de prazo de pagamento da sua família. Parece uma história distante isso, mas essa história distante do mercadinho, desse conhecimento, dessa interação que você teve com o seu Zé, eu quero que você comece a entender que pode fazer isso na sua organização. E isso é o CRM. Conhecer a história, então é histórico de contatos. Todas as vezes que esses clientes, que aquela empresa cliente entrou em contato com você, estão sendo registradas. Então, eu tenho histórico de contato com quem eu conversei, toda a história dessas pessoas interagindo com a minha empresa, a SWOT, os quatro pesos, os posicionamentos, eu sei tudo sobre os meus clientes. Isso é possível, são estratégias de conhecer cada vez mais o seu cliente. Lembra que eu falei que clientes potenciais e clientes valiosos você precisa saber forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, 4 P's, tá? produto, preço, praça, promoção. Você precisa saber posicionamento sobre ele e o CRM pode ser um conjunto de registros importantes e estratégias sobre isso. Controle de estoque de clientes, eu posso saber quanto de estoque tem dos meus produtos do meu cliente. Previsão de sazonalidade. Em janeiro não vende muito, em fevereiro cresce um pouquinho, março, baixa em abril, maio. Então todo o desenho de vendas eu tenho por ano, então eu pego os últimos três anos, por exemplo, do cliente e vejo que momentos teve maiores diferenças, que eu sei os picos de venda dessas pessoas. Então eu sei o momento certo onde se vende mais e se vende menos para o cliente. A partir do momento que eu conheço muito bem o meu cliente, eu consigo indicar soluções personalizadas. Isso faz parte de uma estratégia de CRM. Eu saber cada vez mais sobre o cliente e ter mais chances de trazer oportunidades e soluções para eles. Além, claro, da questão da liquidez, né? que a gente sabe o fluxo de caixa, o fluxo de pagamento desses clientes. Então, a gente sabe como é que está o mercado dele, quais são as ameaças, quais são as oportunidades, o que está acontecendo no mercado, qual é o crédito que esse cliente tem no mercado e como é que a gente pode trabalhar com essas informações de uma maneira consolidada para ter uma, uma relação cada vez mais próxima. Nós queremos ser o seu Zé do nosso cliente. Eu quero que você comece a entender que essa estratégia pode ser válida para a sua empresa. O que, que exige trabalhar com uma estratégia dessas, tá? Precisa, exige uma cultura adaptada. As pessoas têm que entender que isso é a cultura da empresa a partir de agora. Desde a da pessoa que serve o um cafezinho, que ouviu um comentário da pessoa na sala de espera que pode trazer esse comentário para fazer parte desse banco de dados, até o vendedor, até o estrategista, até o gestor. Todas as pessoas precisam fazer esse levantamento, esse controle dos clientes. Se a pessoa ligou para a sua empresa e você não registrou, já perdeu uma informação. O CRM é um 
dispende de informações muito importantes. Então, ah, é o departamento financeiro, é o departamento de produção, é o departamento... Não é departamento, é uma estratégia onde todos precisam estar sempre alimentando esse sistema. Qual é a vantagem do CRM, tá? É uma melhoria, melhoria drástica no relacionamento e controle de ações perante os clientes. Isso quer dizer que a partir do momento que eu implemento o CRM dentro da minha organização, eu já tenho um relacionamento mais próximo, porque eu sei muito sobre ele. Todas as pessoas da minha organização sabem muito, porque quando essa pessoa entrar em contato com a nossa empresa, qualquer pessoa da nossa empresa vai ter acesso aos dados, ao histórico, às informações e como é que pode ajudar esse cliente. Eu sei mais. Quanto mais eu sei, mais eu entendo como é que ele funciona e mais previsível o cliente se torna. Quanto mais previsível alguém, qualquer um, mais controlável é. Porque está dentro de um conjunto de comportamentos que eu estou controlando, estou visualizando e eles são padronizados. Então eu tenho mais controle. A diferença é saber cada vez mais do seu cliente. Ainda mais num ambiente online que as pessoas estão separadas da sua empresa por uma tela de computador, não tem essa visualização. Então, quanto mais informações eu tiver para ajudá-lo, melhor.